does it feel? How is this real? I need some help. How do you heal? 안녕하세요, 에이플러입니다. 오늘은 초보자도 만들 수 있는 아주 쉬운 비즈 반지를 만들어 보려고 해요. 다양한 방식에 따라서 여러 디자인을 만들 수 있지만 오늘 제가 만들 디자인은 간단하면서도 사계절 내내 무난하게 착용할 수 있는 클래식한 비즈 반지를 만들어 볼 거예요. 비즈와 기타 부자재들은 인터넷으로 구매를 하시거나 동대문에 직접 방문해서 구매할 수 있어요. 비즈들과 강력 본드, 그리고 끈을 고정시킬 테이프, 마지막으로 반지를 끼울 줄과 가위가 있으면 끝이에요. 비즈는 보통 한 줄씩 판매하거나 봉투에 담아 판매를 하는데 사용할 때마다 조금씩 덜어 쓰는 게 불편해서 이런 통이 있다면 따로 정리를 해두시면 좋을 것 같아요. 사용하는 줄은 잘 늘어나는 우레탄 줄과 늘어나지 않는 낚싯줄을 사용하고 보통 두께는 3mm에서 2mm를 사용하는데요. 늘어나는 우레탄 줄 3mm는 보통 팔찌를 만들 때 사용해서 오늘 저는 반지를 만들 거라 늘어나지 않는 2mm를 사용해 볼 거예요. 비즈는 가장 기본적인 시드 비즈부터 진주, 원석 등 다양하게 있는데 그중 오늘 제가 만들 디자인은 주로 담수 진주와 원석을 사용했어요. 담수 진주랑 원석은 시드 비즈보다 가격이 조금 더 높기 때문에 잘 따져보고 구매하시면 될것 같습니다. 작업 전에 바닥에는 천을 하나 깔고 작업하시면 비즈가 튀지 않아서 좋더라고요. 먼저 사용할 줄 끝에 테이프로 고정을 시켜주고요. 실은 여유 있게 잘라주세요. 이렇게 고정을 시켜놓으면 비즈가 빠질 일이 없어서 편하게 작업할 수 있어요. 가장 기본적인 작업을 먼저 해볼 건데요. 담수 진주를 이용해서 한 가지 비즈로 계속 끼워주시면 됩니다. 저는 각각 다른 모양과 다른 크기를 가진 세 가지 담수 진주를 구매했고 지금 사용한 비즈는 이 정도 크기의 작은 담수 진주입니다. 차례로 끼우면서 끼울 손가락에 맞춰 크기를 가늠해보고 완성이 됐다면 끝을 묶어주시면 돼요. 이때 매듭은 끝을 두번 정도 묶고 잘 풀리지 않는 매듭으로 고정을 시켜줄 건데 잘 풀리지 않는 매듭은 끝에서 다시 설명드릴게요. 마무리 단계에서 비즈가 움직여서 불편하다면 무거운 제품을 하나 올려놓고 그 위에서 묶어주시면 됩니다. 이렇게 다 묶었으면 마지막으로 강력본드를 발라 끝을 더 단단하게 고정시켜주세요. 강력본드는 솔로 된 제품으로 사는 게더 편할 것 같더라고요. 이렇게 벌써 하나 완성입니다. 아주 쉽죠? 같은 방식으로 재료만 바꿔서 취향껏 만들어주시면 다양한 반지를 만드실 수 있어요. 그 다음은 담수 진주와 골드 시즈 비즈를 활용해서 만들어 볼 거예요. 하나씩 번갈아 가면서 사용해도 좋지만 저는 두 칸씩 번갈아 가면서 작업해 볼게요. 완성하면 이런 모양이 됩니다. 두 가지 재료를 다양한 순서로 만들며 각각 이런 모양의 반지를 만들 수 있어요. 재료를 세 개를 섞어도 또 다른 느낌을 낼수 있어요. 이번에 사용한 재료는 원석과 담수 진주, 그리고 역시 골드 시즈 비즈를 활용했어요. 담수 진주 하나, 원석 하나, 그리고 골드 시즈 비즈를 하나씩 차례대로 끼워줄 건데요. 하나씩 끼우면 이런 모양이 나오고 다 이어주면 이런 모양이 나옵니다. 이렇게 어떤 재료를 어떤 식으로 디자인해서 끼우냐에 따라 다양한 반지를 만들 수 있어요. 그럼 마지막으로 가장 어려운 꽃 모양을 같이 만들어 보고 마무리 매듭 단계로 넘어갈게요. 이렇게 생긴 반지를 만들어 볼 건데요. 저는 미리 앞에서 작업을 해놔서 대충 이런 모양이 나온다는 걸 알고 시작해 주시면 될것 같아요. 흰색 비즈를 섞어서 만들고 싶었었는데 흰색이 없어서 골드로만 해봤어요. 먼저 골드 시즈 비즈를 다섯 개 차례대로 끼워줍니다. 
다 끼우셨으면 가장 처음 끼운 비즈로 다시 줄을 통과시켜 주세요. 그럼 이런 원형 모양이 나오는데요. 그대로 비즈 두 개를 더 연속해서 끼워줍니다. 그리고 나서 처음 끼웠던 비즈 바로 아래 아랫부분에 다시 줄을 통과시켜 주세요. 그럼 이런 꽃 모양이 나오고 이 모양을 반복해서 해주시면 돼요. 완성하면 이런 모양이 나오는데 두께가 있어서 포인트 반지로 사용하기 좋아요. 자 그럼 이제 마지막으로 잘 풀리지 않는 매듭 방법을 알려드릴게요. 촬영을 하긴 했지만 그림으로 보여드리는 게더 편할 것 같아서 같이 보여드릴게요. 이해가 쉽도록 한쪽에는 분홍색 테이프를, 한쪽에는 도트 모양의 테이프를 붙여서 설명드리겠습니다. 첫 번째는 기본적인 일반 X자 매듭을 두번 지어주시고요. 오른쪽 매듭을 원형을 만들어주세요. 그런 다음 왼편에 있는 실을 만들어 놓은 원형 안으로 넣어주세요. 그 상태에서 다시 왼편에 있던 실을 오른편 뒤로 가져와 앞에서 뒤로 넣어줍니다. 그리고 양 끝에 실을 당겨주면 끝이에요. 자 그럼 함께 하시느라 고생 많으셨고요. 간단한 방법으로 다양한 악세사리를 만들어 볼수 있으니까 꼭 해보시길 바랄게요. 궁금한 점은 댓글 남겨주세요. Out of a monster with martyrs and satyrs and water so deep Living in torture is too hard to sleep Covered in keep Today you're smoking for peace Used to be happy but now it's so hard